മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഫാസിസം ഇൻ ഇറ്റലി എന്നതാണ് ഫാസിസം ഇൻ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റലി വാസ് എ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് കൺട്രി ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇറ്റലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഷി ഫോട്ട് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ പവേഴ്സ് സെൻട്രൽ പവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഇറ്റലി ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് സൂൺ ഷി മേഡ് എ സീക്രട്ട് ട്രീറ്റ് വിത്ത് ബ്രിട്ടൺ ആൻഡ് ജോയിൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് അലൈഡ് പവേഴ്സ് എന്നാൽ ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് ചേർന്ന് രഹസ്യ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നെ സമയത്ത് പിന്നത്തെ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ചായുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇറ്റലി ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ബട്ട് ഷി ലോസ്റ്റ് കർ ഇന്ത്യൻ പീസ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇറ്റലിക്ക് വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇറ്റലിയുടെ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള സമാധാനം ക്രമസമാധാനം എന്നേക്കുമായിട്ട് തകരുന്നതിന് അത് കാരണമായി എന്നതാണ് സത്യം ലാക്സ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ലോസ്റ്റ് കർ ലിവ്സ് ആൻഡ് ബിക്കേം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് without the fulfillment of the promises made to her before the war. Thaaralam Patala Udhyavasthanmar, Sainiva Udhyavasthanmar, Marana Madaikhi. Matra Valla, Italy ke Munkarat Nalgiya Vagdhanangal Unnan Thanne Pravartika Makkade. Italy Uru Nirasha Janakamai Avasthayla Ekke Etta Pudukhiyum Chedu. The post war Italy had to face unemployment പോവർട്ടി ഡിസീസസ് സ്റ്റാർവേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എക്സെട്ര ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇറ്റലിക്ക് ധാരാളമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം ഡിസീസസ് മാരകമായിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും മറ്റ് രോഗങ്ങളും ഇൻഫ്ലേഷൻ നാണയപ്പെരുപ്പം സ്റ്റാർവേഷൻ പട്ടിണി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്ന ശേഷം ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് ബട്ട് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇറ്റലി ഫെയിൽ ഇറ്റ് സോൾവ് ദോസ് പ്രോബ്ലംസ് അന്നത്തെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതുമില്ല ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എൻകറേജ് ദ പീപ്പിൾ ഫോർ റിവോൾട്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ജനങ്ങളെ മാക്സിമം പ്രോത്സാഹനം നൽകുക റിവോൾട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുക വിപ്ലവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അണ്ടർ ദോസ് സർക്കൻസ്റ്റാൻസസ് ബെനിറ്റോ മുസോളിൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഹിസ് ഫാസസ്റ്റ് ഡിറ്റർട്ടർഷിപ്പ് ഇൻ ഇറ്റലി ഈ ഒരു ദാരുണമായ സാഹചര്യത്തിൽ ബെനിറ്റോ മുസോളിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാസസ്റ്റ് ഡിറ്റർട്ടർഷിപ്പ് ഇറ്റലിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അറ്റ് ഫസ്റ്റ് മുസോളിൻ വാസ് എൻ ആക്റ്റീവ് വർക്കർ ഓഫ് നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു മുസോളിനി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഹി ആക്ടിവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ട് എഗൻസ്റ്റ് അലൈഡ് പവേഡ്സ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അലൈഡ് പവേഴ്സിനെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഹി വാസ് സീരിയസ്ലി വുണ്ടറ്റ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രൂക്ഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുറിവേൽക്കുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഹി ഫോംഡ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി കാളിൽ ഫാസിയു ഡി കോമ്പാറ്റിമെൻറ്റോ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി അതായത് ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ രൂപീകരണം അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നായിരുന്നില്ല ഫാസിയോ ഡി കോമ്പാറ്റിമെൻറ്റോ എന്നായിരുന്നു ഫാസിയോ ഡി കോമ്പാറ്റിമെൻറ്റോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇറ്റ് കെം ടു ബി കോൾഡ് ദ നാഷണൽ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓർ ദ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഫാസിയോ ഡി കോമ്പാറ്റിമെൻറ്റോ എന്ന മുസോളിനിയുടെ പാർട്ടിയെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു നാഷണൽ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓർ ദ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു The term fascism is derived from the Italian root fascus. Fascism is a word that is 
ഇറ്റാലിയൻ വാക്കായ ഫാസ്കസ് എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഫാസ്കസ് ഫാസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ എംബ്ലം ഓഫ് സീസർ ഓഫ് റോം റോമിലെ കൈസറുടെ അന്നത്തെ ചക്രവർത്തിമാരുടെ എംബ്ലം ആയിരുന്നു ഫാസ്കസ് ഇറ്റ് വാസ് ദ എംബ്ലം മെയ്ഡ് ഓഫ് ടു ക്ലബ്സ് ആൻഡ് ചെയിൻ പുട്ട് അക്രോസ് ദം രണ്ട് ക്ലബ്ബും ഒരു ചെയിനും കുറുകെയുള്ള ഒരു ചെയിനും ഇതാണ് ആ എംബ്ലം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫാസ്കസ് അതിൽ നിന്നാണ് ഫാസിസം എന്ന പാർട്ടിയുടെ പേര് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഈ എംബ്ലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ യൂണിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് അതോറിറ്റി യൂണിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഐക്യം അച്ചടക്കം അധികാരം ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ എംബ്ലം അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയും രൂപീകരിച്ചത് ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഇറ്റലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഇറ്റലിയിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇൻ ദാറ്റ് ഇലക്ഷൻ നോ പാർട്ടി കുഡ് ഗെയിൻ ആബ്സലൂട്ട് മെജോറിറ്റി ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു മെജോറിറ്റി നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സോ എ പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രോങ് ഗവൺമെൻറ് വാസ് നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞതുമില്ല ഇൻ ദാറ്റ് ഇലക്ഷൻ ദ ഫാസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓൺ ഓൺലി തേർട്ടി ഫൈവ് സീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സെക്യൂർ ഓൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സീറ്റ്സ് ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് മാത്രമേ നേടുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതേസമയം സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കും കൂടെ ചേർന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് സീറ്റ് നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇലക്ഷൻ മുസോളിനി ഡിസൈഡ് ടു ഷോ ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാൽ ഈ ഇലക്ഷന് ശേഷം മുസോളിനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് എ മാർച്ച് ടു റോ വിത്ത് ഹിസ് ആംഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു റോമിലേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർച്ച് ഫിയർ ഇൻ ദ ലോസ് ഓഫ് പവർ കിങ് വിക്ടർ ഇമാനുവൽ തേർഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് മുസോളിനി ടു ജോയിൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈ മാർച്ച് നടക്കുന്ന സമയം അന്നത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന വിക്ടർ ഇമാനുവൽ മൂന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര നഷ്ടമാകും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് മുസോളിനിയെ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദസ് ദ ഫാസിസ്റ്റ് ലീഡർ മുസോളിനി അസൻഡ് ദ ത്രോൺ ഓഫ് അതോറിറ്റി വിതൗട്ട് എ ഷെഡിങ് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ബുള്ളറ്റ് അങ്ങനെ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ ആരെയും കൊല്ലാതെ ഒരു വെടിവെപ്പും നടത്താതെ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ് മുസോളിനി ചെയ്തത് റോമിൻ്റെ തലസ് ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റോമിൽ ഇട്ടുള്ള ആ മാർച്ചിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഡിക്റ്റക്ടർ ആയിട്ട് അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മുസോളിനി കമ്മിറ്റഡ് എ സിരീസ് ഓഫ് ടെറർ ആൻഡ് മാസക്കർ അതിനുശേഷം മുസോളിനി ഒരു ഭീകര വാഴ്ച ആരംഭിക്കുകയും ധാരാളം പേരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹി ഫോംഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആംഡ് സോൾജിയേഴ്സ് കാൾഡ് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആംഡ് സോൾജിയേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അവരെ വിളിച്ച പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ് കരിങ്കുപ്പായ കാർ എന്നർത്ഥമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ് എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോൾജിയേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മുസോളിനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആംഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് വെയർ ബാൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറായപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലുണ്ടായിരുന്ന സകല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെയും ബാൻ ചെയ്ത് നിരോധിച്ചു ഇനി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും പാടില്ല ദെൻ ദർ വാസ് ഓൺലി വൺ പാർട്ടി ഇൻ ഇറ്റലി ഒരൊറ്റ പാർട്ടി മാത്രമേ ഇറ്റലിയിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ദാറ്റ് പാർട്ടി വാസ് ദ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരൊറ്റ പാർട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ആ പാർട്ടി ഏതാണ് ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദർ വെയർ വൺ പ്രസ് ആൻഡ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പ്രസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഒരൊറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനവും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്
ആ പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് പത്രമായിരിക്കണം ആ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസമായിരിക്കണം ദ ചീഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാസിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ബയർ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നത്തിങ് എഗൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് എതിരായി ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് ബിയോണ്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് അപ്പുറമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് എബോ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാത്തിന്റെയും സുപ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫോർ എംഫസൈസ് ഓൺ വാർ യുദ്ധത്തിന് വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക യുദ്ധ ഖുദിയന്മാരാണ് ഫാസിസ്റ്റുകൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു മുസോളിനി വാർ ഇസ് ടു മാൻ ബട്ട് മെറ്റേണിറ്റി ഈസ് ടു വിമൻ സ്ത്രീകൾക്ക് മാതൃത്വം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം ഇതാണ് അവരുടെ തത്വം ഫൈവ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് നോട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തത്വങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പ്രോഗ്രസ് കൈവരിക്കുക അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിക്സ് നോ ബിലീഫ് ഇൻ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് ജനാധിപത്യത്തിൽ യാതൊരു വിശ്വാസവും അവർക്കില്ല ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും അവർ കൽപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല സെവൻ നോ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലോസ് വേൾഡ് പീസ് ആൻഡ് വേൾഡ് സെക്യൂരിറ്റി അന്തർദേശീയ നിയമങ്ങൾക്കോ അന്തർദേശീയ സമാധാനത്തിനോ അന്തർദേശീയ സുരക്ഷിതത്വത്തിനോ യാതൊരു സ്ഥാനവും അവർ ഒരിക്കലും കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് എയ്റ്റ് ഫാസിസം വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇമ്പീരിയലിസം ആൻഡ് വാർ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും യുദ്ധത്തിനും മാത്രം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങൾക്കും യുദ്ധത്തിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അവർ നൽകിയിരുന്നു ബിലീഫ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം നാഷണാലിസം അതിരു കിടന്ന ദേശീയതയ്ക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു നാരോ നാഷണാലിസത്തിന് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകി അതിരു കിടന്ന ദേശീയതയ്ക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകി ടെൻ ബിലീഫ് ഇൻ മിലിറ്ററിസം സൈനികതയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധം ചെയ്യുക അതിന് സൈന്യം വേണം ശക്തമാക്കുക സൈന്യത്തെ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇലവൻ വിക്ടിമൈസേഷൻ ഓഫ് ജ്യൂസ് ജൂതന്മാരെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് വളരെയധികം മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഈ ജൂതന്മാരെ വിഭാഗീയതയുടെ പേരിൽ കൊന്നൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം ധാരാളം ജൂതന്മാരെ അവർ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇറ്റലി എൻഡിയഡ് ഇൻഡ്യോ ട്രീറ്റി വിത്ത് ജപ്പാൻ ആൻഡ് ജർമ്മനി ആൻഡ് ഫോംഡ് ആൻഡി കൊമിൻഡാങ് പാക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഇറ്റലി ജപ്പാനുമായും ജർമ്മനിയുമായും ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ആ ഉടമ്പടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻഡി കൊമിൻഡാങ് പാക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാക്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇറ്റലി ജപ്പാൻ ജർമ്മനി ദ സക്സസ് ഓഫ് ഫാസിസം ഇൻ ഇറ്റലി മാർഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം ആൻഡ് സോഷ്യലിസം ഈ മുസോളിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വരവോടുകൂടി കമ്മ്യൂണിസവും സോഷ്യലിസവും ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചു മുടപ്പെട്ടു ഹി സപ്രസ്ഡ് ഓൾ ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും എല്ലാം തന്നെ അടിച്ചമർത്തി ദ ലീഡർ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെയർ എയ്തർ കിൽഡ് ഓർ ജയിൽഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഒന്നുകിൽ കൊന്നൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു തരത്തിലുള്ള സപ്രസീവ് റൂൾ റൂൾ ഓഫ് ടെറർ ഇറ്റലിയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മുസോളിനി ഡ്രാഗ്ഡ് ഇറ്റലി ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഇങ്ങനെ മുസോളിനിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് നയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇറ്റലിയെ സെക്കൻഡ് വാൾ വേൾഡ് വാറിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് വൈൽ ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ മുസോളിനി വാസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ മുസോളിനിയെ വകവരുത്തുകയും മുസോളിനിയെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടെ ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ